не добивались. Я спрашиваю свою маму, почему же ты до сих пор не удовлетворена своими достижениями? She says it was just luck. Она говорит, ну, эти достижения, это было просто мне повезло. Она просто правильно, как следует, ударила, и э, мячик прямо в лунку попал. Why is it luck? С одного удара. Почему же она думает, что это просто ей повезло? But she's not gonna be satisfied. Но она... And so... Every single shot she takes is absolutely perfect without any deviation. Получается, она так и не будет полностью удовлетворена в этой игре, пока каждый буквально ее удар не будет совершенным, и она постоянно, каждый раз не будет сразу попадать в лунку. You know how people get on the golf course? They get frustrated. Это после того, как они очень разочаровываются. They throw their club. Они выкидывают свои... They smash it on the ground клюшки для гольфа, а разбивают их об землю. They bend it across their knee. Они их ломают об колено. They scream. Они кричат. When the ball goes in the water, they're just like pulling their hair out. Если не дай бог мячик попадает в воду, они волосы начинают рвать на голове. They hit the ball in the tall grass. Они до тех пор это делают, пока у них совершенно образом все не будет получаться. Until you get perfect scores. It's not fun. И до тех пор, пока они не получат высшие оценки за верховую звезду, они не будут считать это вот удовлетворением, и это не будет так радостно для них. I sometimes think that when we're trying so hard to do everything perfectly, we're just basically trying to please somebody. А мне часто кажется, что когда мы слишком сильно так вот стараемся, чтобы что-то сделать, что-то достичь, как правило, мы пытаемся кого-то удовлетворить этим. We're trying to get somebody's approval. Пытаемся получить чье-то одобрение. We're trying to accomplish something so that somebody will approve us and say we are good. Пытаемся что-то. Many years struggling and working hard and feeling pain to accomplish something. В чем вообще смысл? Столько лет тратить на то, чтобы тяжело бороться, стараться в этих попытках что-то достичь. Я всю свою жизнь добиваю этим. Мы работаем так тяжело, чтобы чего-то достичь. Неужели до того момента, пока нас не признают, мы как бы не существуем? And once we are recognized, are we satisfied? А покоится в жизни, не зачем переживать? Absolutely not. You just start again in something new. Абсолютно нет. Вы просто начинаете снова что-то новое. You look for another way to get recognized. Вы начинаете искать другой способ получить признание, оценку. To get approval. Получить одобрение. To be acknowledged. Чтобы вас признали. This is a typical way in which people are. Это очень типичный, самый распространенный способ, как люди живут. When we're talking with each other, one of our main goals is that the other person shall understand how good we are. А когда мы общаемся, разговариваем друг с другом, посмотрите, получается, главная наша цель, как правило, в том, чтобы другой человек подумал или признал, какие мы хорошие. How nice we look. Как прекрасно мы выглядим. How intelligent we are. Какие мы умные, разумные. How clever. Какие мы... How humorous. Так сказать, какое у нас чувство юмора, какие мы остроумные. That you should love me. Я думаю, о, ты же должен меня любить. It's interesting that our life is filled in various ways with the attempt to gain Acknowledgement, satisfaction that we are good, we are right, we are fine. Это интересно, что вся наша жизнь заполнена вот этими усилиями получить что-то признание, одобрение, что мы хорошие, что с нами все в порядке. Almost as if we're going continuously back into our childhood so that our mother and father would love us and 
appreciate us and acknowledge us and embrace us and say we are great as we are. Это все равно, как если мы постоянно пытаемся вернуться в свое детство, чтобы наши мама и папа признали нас, одобрили нас, сказали нам еще раз, какие мы великие, какие мы замечательные, какие мы хорошие, какие мы молодцы. So I say, let's skip all of this stuff. Я говорю, давайте опустим все это. Let's go straight to the point. I accept that. Я это принимаю. I embrace them. And I have nothing to gain. Nothing to lose. Nothing I have to do. And nothing I have to be. To justify what I am. I don't need to justify my existence to anybody. I don't need your approval. It makes relationships very strange because usually we are working on the basis of trying to gain somebody else's approval. So we kind of do a show for them so they think we're great. Это делает отношения немного странными, потому что мы обычно стараемся как раз получить одобрение от другого человека в общении с ним, и для этого мы устраиваем всевозможные шоу, чтобы показать, какие мы хорошие. So we're spending so much time doing that. И мы столько времени тратим, чтобы это делать. And if we simply were happy as we are, а если мы просто счастливы такими, как мы есть, and not concerned about impressing others, при этом не озабочены тем, чтобы произвести впечатление на других. Then we can just be what we are. Тогда мы можем просто... I can't answer the question, because in everybody's case it's different, but it's an important question to ask. Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что в каждом детальном случае это по-разному, но в любом случае это важный вопрос, на который стоит отвечать. How does your perception of me change me? Ужасный человек. In that case, what's happening is somebody's projecting upon me that energy. Но даже в этом случае, что будет происходить, кто-то будет пытаться проецировать на меня свою энергию. And that affects me because their energy is coming towards me. Это будет влиять на меня, потому что их энергия будет направлена на меня. It's not their opinion that counts. И при этом то, что действительно важно, это не просто их мнение обо мне. Because their opinion was already there, I just didn't know about it. Что их мнение уже было при них, я просто о нем не знал. But when they come and project that energy, it's like a like a weapon. Но когда они подходят ко мне, проецируют на меня свою энергию, тогда это уже превращается в оружие. Now that is significant. Вот это уже имеет значение. It's not just the thought; it's that energy that we have to deal with that has significance. Тогда это уже не просто мысль, это уже энергия, с которой нам приходится не делом, которая имеет значение. Now think about that. Теперь подумайте об этом. I find it very, very, very interesting how our um, energetic exchanges are the most significant thing we have, yet we're not aware of it. Я нахожу это очень интересным, как вот наш энергетический взаимообмен с друг другом, он в действительности настолько важен, но при этом мы... We are so much concerned with external things that we lose connection with that which really matters. Мне кажется, это вообще удивительно, поразительно, что мы настолько озабочены всевозможными внешними вещами, проявлениями, что теряем контакт с тем, что действительно очень важно. What really matters is that we are feeling our energy and maintaining our integrity as a spiritual being. And when somebody comes and attacks that energy or pushes something negative into that energy, at that point it is significant for us to maintain our integrity. Именно тогда, когда кто-то подходит к нам и атакует нас своей энергией, проецирует на нас своей энергией, именно тогда Становится очень важно нам сохранять свою целостность и достоинство.
So we push away that attack on our integrity. И тогда мы отталкиваем, отстраняем от себя эту атаку на нашу энергию. Our integrity is our satisfaction with our being. Наша целостность и достоинство, наша целостность и достоинство это наша собственная удовлетворенность собственной сущностью, собственным бытием. And another person is coming in and saying, your being is no good, you're no good. А другой человек подходит к нам, пытается нам доказать и сказать, что нет. Where? At that point, your awareness is tested. И если вы действительно осознанный человек, то именно в такой момент ваша осознанность проходит испытание, проверяется. It is tested because how do you respond to that? Она проверяется, потому что как же вы реагируете на это? 